isandaan libo yan. Kalahati ng kontrata. Ibibigay ang balanse pagkatapos ng trabaho. Kilala kong taon to. Palagi kong nakikita sa Jackyo. Agustin de la Serna. Exposed na gambling lord sa Blue Ribbon Committee na Senado. Kailangan mawala yan bago mabulgar kung sino ang kanyang mga protektor. Tandaan mo to, Dante. Ginagawa ko lang to dahil kailangan ko ng pera. Pero hindi ako pumapatay ng taong walang kasalanan. Iligal ang trabaho ng taong to. Marami siyang pinahihirapan. Padaan lang ako sa may nagbabarilan. Tinamaan ang ligaw na bala. Bali, wala to. Walang mangyayari sa kanya. Doktor po ba siya, Kuya Rodel? 
Oo, doktor ako. Pero, bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Hindi na kailangan. Tsaka gusto ko magpagaling dito. Huwag kang mag-alala, Kuya Rodel. Kami bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo. Oo oh, nga naman, Kuya Rodel. Kami nang bahala sa iyo. O, oh, Kuya Rodel, kumain ka na para mabilis kang gumaling. Salamat. Bang! 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 Uy, huwag kang magtago dyan sa likod ni Kuya Rodel. Baka matama ang sugat niya. Ayaw nga pala. Sorry, Kuya Rodel, ha? Ayos lang to. Magaling na to, eh. Ikaw, liga nga kito. Bakit, Kuya Rodel? Bakit ba ang hilig-hilig mong humawak ng bagil? Kasi gusto ko, Kuya, paglaki ko, maging sandalo. <laughs> Bakit sandalo? Kasi, Kuya, para makatulog naman ako sa bayan, tsaka sa mahihirap na katulad natin. Alam mo, Kuya, paglaki ko, babarilin ko yung mga masasamang tao. Lalo na yung gumagawa ng mga kasalanan. Magaling. Ikaw, Bitoy, ano ba ambisyon mo sa buhay? Ako, Kuya Rodel, simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Ano yun? Yung makaganti ng utang na loob sa inyo. Sa magagandang bagay na ginawa niyo sa amin. Ang bait niyo kasi sa amin, eh. Wala yun. Basta wag lang kayong gagawa ng masama. Ayos na sa akin. Dahan-dahan lang ang pagdilat, iha. Hindi ko ako makakita, ah. Malabo ho yung paningin ko. I'm sorry, Iha. Nadamid siyang kornea ng mata mo. Talagang ganyan yan. Pero, Dok, may pag-asa ba ho ba akong makakita ng maayos? Meron pa. Kailangan mo lang ng isang major operation. Mga polis kami, alam namin nakita mo ang buong pangyayari at kung sino ang kriminal. Kailangan namin sana ang kooperasyon mo. Pwede ba? Huwag niyo akong guluhin. Ikaw lang ang pwedeng makatulong sa amin para mahuli ang killer. Layuan niyo ako. Wala akong pakialam sa inyo. Layuan niyo ako. Sarento, huwag muna ngayon. Gulong-gulo ang isip niya.
Huwag away sa snatcher! Malu! Ang galing-galing niya! Malu! Pumasok na tayo! Sandali, ayan! Tapos na! Ate, ang gwapo! Palapit na! Sa inyo to? Oho, sa pinsan ko to. Sino siya? Ano bang nangyari? Siya ang nakapigil sa snatchers kanina. Kaya malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kailangan ah. natin magpasalamat. Ganun ba? Salamat din ho. Kilala ko kayo. Di ba kayo yung singer dun sa club? Kagagaling ko lang nga dun eh. At nagkataon na padaan ako dito. Dito ba kayo nakatira? Oo, Jaan. Tuloy muna ho kayo. Magkapi ka muna. Salamat. Siya nga pala. Ako nga pala si Rod. Hindi niya na itatanong. Gabi-gabi ako nasa club para makinig sa inyo kumanta. Ganun ba? Salamat naman at meron pang mga customers na nagtsatsaga sa akin. Kung nakakakita lang ako, sana mas na-entertain ko kayo. Napansin ko, nakakakilos ka mag-isa. Nakakakita ka ba ng bahagya? Nakakakita, pero malabo. Naaninag ko yung mga gumagalaw sa harapan ko, pero hindi ko nakikilala. Ano ba talaga ang nangyari dyan? Nakakalimutan ang tsura ng taong yun. Nagsisikap akong makaipon ng pera. Para sa operasyon ko. At pag nakakita ako uli, ako mismo maghahanap sa kanya. Magandang klase ba to? Walang problema. Primera klase yan. Bayad mo. Wala ka ng problema. Pwede na akong malis.
Tu bangga mata yang berbahaya ikan wang si sudut kau. Mengapa tak kalian nak pusar? Kau sangat ramai yang tahu tidak lulu ya mo? Mereka tahu lang sir, tak doa saya tu makbo. Bagai tidak mahu ini tanya semua. Sir, matigas eh. Nagkaroon na lang ako ng pagkakataon kaya tinimbog ko na. Tsaka sir, mabuti na rin yun. Kesa sa maraming maperwisyo yung taong yun. Paano ngayon yan? Nagreklamo yung mga magulang ng babaeng inatake sa puso. Paano natin paliliwanan? Sabihin natin sir na kahit sa pwedeng mamatay ang tao kapag oras na niya. Sir, alis na ako. Bay, anong klase sa sabon? Yung solar active o yung kalawansi? Isa ka pa. Masyadong mainitin ang ulo mo, bay. Ate Mirna, bahala ka na kay Rodel. Magbibis muna ako sandali. Rodel? Ano nangyari? Ba't wala kang kibo? Wala. Tinitignan lang kita. Bakit? Kasi ang ganda mo, Mirna. Sana mabigyan ako ng pagkakataong matulungan ka para makakita ka muli. Bakit mo naman gagawin sa akin yan? Siguro pag nangyari yun, ako ng pinakamaligayang tao sa ibabaw ng mundo. Bakit nga? Gusto ko. Gusto kita. Hindi mo ba maintindihan yun? Ate, anong gusto mong isuot? May dala akong panibagong kontrata. Kalimutan mo na yan, Dante. Gusto ko na magkatiro. Del, bakit? Sabihin na lang natin, hindi ko na masikmura ang lahat. Mabagay. 
Ganon din ang naramdaman ko. Nakokonsensya rin ako sa ganitong gawain eh. Ang plano ko nga, makapag ng malaki-laki para magamit ko sa si negosyo. Tama ka, Dante. Ganyan din ang plano ko. Pero anong gagawin natin? Nandito na ang pera. Sayang ang 150 mil. 150 mil pa ang naghihintay sa atin. Kapag nagawa natin ang mahusa ito. Samantahin natin to. Pagkatapos noon, bahala na. Pero Dante, huli na to. Pangako. Sinong target? Isang cabinet member. Takot ang mga negosyante habang nasa pwesto yan. Dahil sa kanya, bumabaksak ang mga bangko. Kailan ang deadline? Dalawang linggo ang binigay. Dahil mahirap tiyempo ng target. Palaging nakapaikot ang mga bodyguard. Sabi nila, pantay-pantay lang daw ang mga tao. Pero ang bawat isa, may kanya-kanyang presyo. Tulad ng taong to. Tatlong daang libo ang halaga ng buhay niya. Samantalang ang mga mahihirap, 20 mil lang pwede na. Sa darating na Sabado, ay special guest ng target natin. Sa isang inauguration sa isang beach resort sa Batangas, dun mo siya matyatsyempohan. Dalawang linggo ka mawawala? Bakit? Ano nangyari sa trabaho mo? Nagkaproblema ang branch namin sa Dabao. Kaya kailangan ko pumunta doon para sikasuhin ka agad bago lumala. Kailan naman ang alis mo? Bukas ang umaga. At pagbalik ko, papa-oper akong yung mata. Pero saan ka naman kukunin pera? Saka mo nalang malalaman. Basta ang importante, makakita ka. Sweldo ka. Di naman. Nakakuha lang ako ng konting pera. Sige, kumain na kayo. Mamaya matulog kayo na maaga para lumaki kayo. Opo, okay, Adel. Kumain. Okay, Adel. Kuya Rodel, siguro kung wala ka, 
Magdamag lang kaming nasa lansangan. Palaboy-laboy. Hindi namin alam kung paano kami kakain. Ba't ang bait-bait niyo sa amin? Alam mo, Bitoy, nung maliit pa ako, ganyan din ako tulad niyo, bago ko kayo nakilala. Nagkataon lang na may kumupkup sa akin. Nilagaan ako at binisan. Tapos paglaki ko, naksidente sila. Naiwan ako mag-isa. Buti na lang may kakayahan akong suportahan ng sarili ko. Smerte rin kami, Kuya Rodel, dahil hindi mo kami pinapabayaan. O nga pala, ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Dahil sa pagbalik ko, kukunin ko kayo para magsama-sama na tayo. Talaga, Kuya Rodel? Maaasahan mo yan. Wala, bay! Hindi lalayo dito yung bay.
ಮೊದಲೇ ಅನೋ ನಂಗ್ಯಾರಿ ಜನ್ ದೋಕ್ ತಿನ್ನ ಮಾನಲಿ ಗೌನ ಬಾಲ ದೋಕ್ ಗೌನ್ ಲಾತ್ ಮಗ ಆಗುವಾನು ಪಾಗ ಮಲಿಕ್ತ ಸಂಭಾತ ಅಗೊಂ ಬಾಲ ಗಾಗುವಿಂಗ ಲಾತ್ ನ ಮಗ ಆಗುವಾಗ ಸಲಾಮತ್ ದೋಕ್ ವಲಂ ಪುಲ್ಸೋ ಸಿಗೆ ನಾಕ್ಸ್ ತುಲಿ ನ್ಯೂಲಂ ಬೈ ನೀನು ಕೋಚಿ ಹೋ ಸಂಬಂಧ ಕ 
Kamusta ang kalagayan ng mata? Ligtas na siya. Dok? Kayo nang bahala sa bata, Dok. Kung ano man ang kailangan niya, bigay niyo itong pera. Kayo nang bahala, Dok, ha? Maraming salamat. Bakit armado mga taong sumalubong sa akin kanina? Nasaan ka? Nandun ako. Hindi lang ako makalantad dahil sa nangyari. Ang pera! Nasaan ang pera? Hindi ko nga nakuha eh. Pero pumunta pa rin ako doon para malaman mo. Kaso nga lang, yun ang nga nangyari eh. Dinobol cross nila ako. Dinobol cross ka o ako? Alam kong hindi ka maniniwala. Pero huwag kang magalala. Kukunin ko ang pera mo kahit anong mangyari. Kailangan maunahan natin ang mga otoridad kay Rodel. Dahil pag nahuli yun ang buhay, siguradong sasabog ang lahat ng baho natin. Hayaan mo, Joaquin. Sa susunod ay ako nalalakad. Sisiguruhin ko sa'yo na six feet below the ground ang aabutin sa'kin sa ng hayop na Rodel na yan. Aasahan ko yan sa'yo, Conrad. Dahil malaking tiwala ako sa'yo. At kapag nagawa mo yan, malaking bonus ang tatanggapin mo at ng mga bata mo sa'kin. Cheers! Yan! Yan! Yan mismo ang itsura niya. Magpareproduce ka ng maraming kopya nito, ah. Para may pakalat natin sa mga informer. Bye! Tawag ka ni sir. Gusto ka raw makausap. Sir! Ikaw pala, upo ka. Sir, gusto niyo raw akong makausap. Tungkol sa kasong hawak mo, pinepressure na tayo sa taas. Kailangan malutas na yun sa mabilis na paraan. May mga lead na tayo, sir. Malalaman na natin ang identity ng killer. Kailan pa? Baka ipahandle pa ang kasong to sa ibang departamento. Lumabas tayong kahihaya. Pambihira naman sila, sir. Hindi man tayong mga magician, ah. Ang gusto nila, ipaamin na lang ang kaso maski kanino. Para malutas agad. Mabilisan ang gusto nila eh. Basta gawin mo lahat ng magagawa mo. And make it fast. Yes, sir. <laughs> Sinabi ko na naman sa'yo, Dante, na ang perang yun ay para sa'yo. At ibibigay ko lang kapag ay. nadali na ng mga tauhan ko si Rodel. <laughs> ang kasunduan ay kasunduan. Nangako ako kay Rodel na ibibigay ko ang pera sa kanya. Pagkatapos nun, gawin mo na ang gusto mong gawin sa kanya. Bakit pa natin paikutin ang pera? Sa'yo din naman ang bagsak mo. Ang mabuti pa, Dante, para mapabilis ang transaksyon natin, ikaw na mismo ang tumira. Total. Sino ba nakakaalam ng lungga ng daga, kundi kapwa rin niya daga? Anong malay ko kung ganun din ang gagawin niyo sa akin? Depende yon. Yan ang huwag niyong gagawin. Kapag ginawa niyo yun, mabubulgar ang sikreto natin. At ito'y nasa pag-iingat ng ilang tao. At kapag may nangyari sa akin, 
isisiwalat nila ito. Huwag mo akong subukan, Dante. Kabisado mo ako. Kabisado nga kita. Pero ako, kabisado mo ba? Bay! May nakakuha ko impormasyon. Natatanda mo ba yung babaeng singer? Yung nabulag, nung pinasok ito, ng isang lalaki, sa club na kinakantahan niya, at pinatay, ang isang gambling lord, at ang mga tauhan nito. Oh, bakit? Ang ibinigay sa akin, description ng singer, tungkol sa killer, ay tumutugma sa taong yan. Tama ka. Saan matatagpo ng singer ngayon? Excuse me, naman ka rin sa akin. Ate Mirna, may mahanap sa'yo. Sino daw sila? Nestor daw ang pangalan eh. Nestor? Teka, sandali lang ah. Oo, oh, sige. Excuse. Pare, inom na ng inom pare. Oo. Oh. Maupo ka. Gusto niyo raw ako makausap? Siya nga pala ako si Nestor Anses. Ako yung polis na pumunta sa ospital para humingi na impormasyon. Alam kong malaki may tutulong mo sa akin. Del, baba mo ang baril mo. Wala akong tiwala sa'yo, naghudas ka sa akin. Nagkakamali ka. Hindi ko pwedeng gawin sa iyo. Paano may papaliwanag ka nangyari? Walang ibang tao nakakalam kung saan tayo magkikita. Tayong dalawa lang. Hindi ko nga malaman, baka nasunda nila ako eh. Hindi sapat na paliwanag yan. Alam ko kung gaano kakaingat. Nagtiwala ako sa kanila eh. Nagtiwala din ako sa'yo! Kung yun ang akala mo, wala akong magagawa. Ngayon, ang pera ko nasan? Hindi ko nga nakuha eh. Ayaw nilang ibigay. Ipinapapatay ka nila. Ikaw ang papatay sa akin, di ba? Kung gagawin ko sa iyo yun, hindi ko nasasabihin ang balak ni Montalvo. Kung yun ang akala mo, ano pang inihintay mo? Sige, putok mo. Sa isang paning lang tayo. Hindi ako nagudas sa'yo. Patunayan mo. Mga anong oras nangyari ito? Ayon sa napagtanungan namin, sir. Sa pagitan ng alas doset, alauna, nangyari ang barilan. Nakilala mo na ba kung sino may ari ng bahay na to? Yes, sir. Na-check na ho namin. Meron daw isang binatang nakatira dito. Rodel Santa Cruz daw ang pangalan.
nag-usap na tayo noon dante. Magpabalik-balik ka man sa akin ngayon, hindi na magbabago ang desisyon ko. Paano naman yung pinangakuhan ko, Montalvo? Kailangan to pa rin ko yun. Ikaw ang nangako doon. Nakita mo na. Hindi ba sabi ko sa'yo? Nasa isang panig lang tayo. Bakit hindi pa tayo magtulungan? Hindi pa kita sinundan. Hindi ko pa nalaman sino mastermind. Bakit mo ba pinagkaila sa akin? Word of honor, Rod. Sa profession ito, hindi mo dapat malaman kung kanino nang gagaling ang order at hindi nakalagay sa kontrata mo na malaman mo ang big boss. Bakit? Anong problema mo? Kasi, Jake, nahirapan na ako sa ganitong klase ng buhay. Ni hindi ko alam kung anong klase ng trabaho mo. Kung ba't marami ka nakapaligid na tauhan. Tapos kanina, muntik pa tayo mamatay. Sino ba yung mga bumarilis sa atin? Pwede ba? Huwag mong kurtahin yung utak mo sa kaiisip ko anong trabaho ko. Ang mahalaga na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gustuhin mo. At kung mamamatay, malayo pang mangyari yun. Hindi isang pipitsugay Rodel Santa Cruz ang papatay kay Joaquin Montalvo. Hmm? Hindi pa dumarating si Kuya Rodel. Tagal-tagal niyo nang di nagpupunta rito. Wala na tayong pagkain. Oo nga eh. Nag-aalala na ako. Tsaka gutom na gutom na ako. Baka ako na paano na yun. Hindi naman. Uy, si Kuya Rodel! Oo nga! Oo nga! Halika! Kuya Rodel! Akala namin Kuya Rodel, di na kayo darating eh. Pwede ba yun? Di ba sinabi ko naman sa inyo dati? Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Tama si Kuya Rodel. Oh, may pagkain pa ba kayo? Wala na nga ako kaming pagkain, Kuya Rodel eh. Tsaka Kuya Rodel, gutom na gutom na ako. Kumukulo na nga yung sikmura namin eh. Oh, teka. 
O itong pera, pambili ng pagkain. Salamat kay Rodel. O paano? Mauna na ako. Ba't ang dali-dali mo naman, Kuya Rodel? May importante yung bagay pa kasi akong aasikasuin eh. O sige, salamat Ito, eh. na lang. Palagi nung tatandaan ha, huwag mong papabayaan mga bata. Maasahan mo po, Kuya Rodel. O sige. Sige, bye-bye. Hello, Mirna. Rodel, nasan ka na? Nandito, nagtatago sa... sa rest house ng kaibigan ko na nabanggit ko sa'yo. Ba't hindi ka sumuko? Para maipaliwanag mong panig mo. Sigurado namang hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon eh. Basta salvage lang nila ako. Kaya kailangan kong tumakas dito. Sa ako na lang ayusin yung kaso ko. Anong gusto mong gawin ko? Mirna, sumama ka na lang sa'kin. Pupunta akong Davao bukas, alas 4 ng madaling araw. Ipinabili na kita ng tiket. Pasusundo kita sa kaibigan ko. Huwag mo na isama si Malu. Pagkita na lang tayo sa airport. Oo. Darating ako. Mag-iingat ka, ha? Nangyari sa airport ay isang kapalpakan. At hindi ko maaaring sakripisyo ang departamento dahil sa kapabayaan mo. Kaya mabuti pa, magpahinga ka muna. Si Mike na lang ang hawak sa kasong ito. Pero sir, may mga lead na kami. Alam na namin ni Bay kung sino ang suspect. Kaya nga ikaw binibigyan ko ng responsibilidad sa kasong ito. And that's an order. Yes, sir. Bagay sa'yo ang gupit mo, ha? <laughs> Nagmukha kang totoy. <laughs> Pare, sundan mo na! Pupunta yan. At panagkataon, timbog siya sa atin. Tsak na matutuwa pa si Kapitan. Baka ma-promote pa tayo.
senjata tayo ah. Bilisan mo bay, baka makaleo. sa pupuntahan niya ay naroon si Rodel. Pag, pagdating namin sa sa handaan sa barangay kamagong bigla na lang kami tinambangan sa, bar sa barangay kubay Malapit nun. Ang pinagtataguan ni Rodel Santa Cruz. Bay, bahala, bahala ka na sa kaso natin. Palagay ko, hindi na ako makakasama sa'yo. Dante! Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na ituloy. Mapapahama ka lang. Hindi ko naman kailangan ng pera eh. Kailangan mo yun, Del. Para makalayo kay ni Mirna. At saka pinangako ko sa'yo yun, di ba? Kahit anong mangyari, tutuparin ko. Madidisgasa ka lang. Kilala mo naman si Montalbo eh. Tuso yun. Pwede ba huwag mo na akong pigilan? Magkita tayo bukas doon. Darating at darating ako. Delta to base, Delta to base. This is Delta 2, over. Natagpuan na namin ang pinagtataguan ni Rodel. Over.
Sana magtagumpay si Dante sa lakad niya. Mangyari yun, Rudel. Pero mabuti ang kanyang hangarin. Kapag nakuha ko ng pera, lalayo na tayo para makapagbagong buhay. Kasama ang mga bata. Sige, pumulot ka! Kung gusto mo magkabutas-butas ang katawan mo! Na, tiyempo ang dinuli kita. Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi ka nang makakatakas pa. Hired killer ka, Rodel. Lahat ng biktima mo, pinatay mo nang walang laban. Lahat ng pinatay ko, may atraso sa lipunan. Nagpapahirap sa maraming Pilipino. Nagmamalinis ka ngayon dahil alam mong napakarumi ng trabaho mo. Halang din ang pituka mo. Kahit ano pang sabihin mo, pareho lang tayong kriminal. Dahil pareho tayong pumapatay ng tao. Batas ng hustisya ang pinatutupad ko. Batas ng kriminal lang sa'yo. Nagbubulag-bulagan ka lang dahil hindi mo matanggap ang katotohanan na ang hustisya hanggang sa aklat lang. Pero sa katunayan, batas ng kriminal ang umiihal. Alis dyan. Huwag kang tatayo. Fidel!
Bakit boyong? Kalaban na rin ba ako? <laughs> Tignan mo nga naman ang swerte, no? Pinapahanap sa amin ni boss, eh. Ikaw pa mismo nagpunta rito. Bakit? Ano bang atraso ko? Huwag ka na masyadong matanong. Kayong dalawa na lang ni boss ang mag-usap. Sige! Yeah. Dito natin naantayin si Dante. Tagal-tagal ka na rin namang nanilbihan sa akin. Huwag mo naman sanang sayangin ang sarili mo sa pagtulog sa isang hampas lupang kriminal. Jake! Kung wala kang isang salita, ako meron. Ganun ba? Sa tansya ko, hindi na darating si Dante. Ililigtas na muna niya ang sarili niya. Hindi mo kabisado si Dante. May isang salita siya. Bihira ang taong katulad ni Dante. Isa siyang mamamatay tao. Isa siyang tunay na kaibigan. Hindi ako naniniwala. Alam mo, Dante, nahahawa na ako sa'yo eh. Sana magsalita ka na. Jake. Kung sa'yo nilang manggagaling ang awa, buti pang patayin mo na ako. At yan ang magiging katapusan mo. Kapag sumikat ang araw, na hindi ako nakabalik, sasabog ang paho mo sa lahat ng tiyaryo. Oh no, Jake. Patay mo na ako. Tuluyan mo na ako. O baka naman natatakot ka. Hindi. Hindi ang mga katulad mo ang kinatatakutan ko, Dante. Pero kung ganyang nailagay mo na ang sarili mo sa lamado, Pagbibigyan kita. Sige. Kalagay niyan.
Malaking tiwala ko sa'yo, Jake. Pero mag-iingat ka. Nandyan ang lahat ng pera mo. Bahala ka na sa buhay mo. Pero pag-isipan mo mabuti ang ginagawa mo. Del, baka si Dante na yun. Del, eto na pera mo. Salamat. Ano nga pala nangyari sa mukha mo? Huwag mong intindihin to. Ang importante, may pera ka na. Para sa pagbabagong buhay niya ni Mirna. Pitoy, alis muna kami ah. Babalik ako tulad ng pinangako ko. Akala ko ba ako, Erdin? Magsasama-sama na tayo. Del? Nasundan ako ng muntal mo. Isama mo na si Mirna. Tsaka napapatayin kayo. Sinamulis na kayo. <coughs> Hindi ba, Ari? Huwag ka nang bumunot, baka masama ka pa. Nagkasala ka sa patas. Kailangan iharap kita sa husgado. dito, ah. Pitoy, ikaw nang bahala kay Mirna. Rodel, ingat ka, ha?
Alam mo, Dante, matagal-tagal na rin naman tayo nagsama eh. At totoo nga meron kang isang salita. Nagkataon lang na ako. Wala. Siya nga pala, Dante. Sesante ka na. Bitoy, iniligtas mo ang buhay ko. Werdes, huwag mo pababayaan yung mga kasama ko, ha? Huwag mo ito lang pababayaan, ha? Bitoy! Kuya Bitoy!
inuulan ng bala, Rodel. Kung nakayanan mo lusutan ang mga tauhan ko noon, wala ka nang kawala sa akin ngayon. Ako mismo ang maghahatid sa ito, Empierro. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Inihintay ka na ni Dante. Sudel! Huwag ka lang magtago. Isa lang naman ang pupuntahan mo eh. Napakasama mo! Dapat ka lang mamatay! Isa ka mo pumunta sa impyerno. Papayagan ng nangyari yan. Alam niya kailangan niyo ako. Salamat po. Rodel. Rodel, lumalis na kayo rito habang may pagkakataon pa. Baka maabutan kayo ng mga kasamahan ko rito. Nestor, hindi na kailangan. Wala na tayong kaaway. Isa pa, meron akong ginawang kasalanan na dapat kong panagutan. Sasama ako sa inyo. Yeah. 